Xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là thời lượng của bản tin 16 giờ của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Một số tin tức trong tỉnh đáng chú ý sẽ mở đầu cho bản tin chiều nay, thứ ba ngày 14 tháng 11. Các giải pháp hỗ trợ nông dân đẩy mạnh phát triển nông nghiệp nông thôn bền vững là chủ đề của hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh với nông dân được tổ chức sáng nay 14 tháng 11. Dự hội nghị có đại diện thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các sở ban ngành địa phương, các tổ chức chính trị xã hội và hơn 100 cán bộ hội viên nông dân trên địa bàn toàn tỉnh. Hội nghị nhận được 62 ý kiến gửi bằng văn bản và gần 20 ý kiến phát biểu trực tiếp của các đại biểu tập trung vào ba nhóm nội dung chính về chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp nông thôn, chế độ cán bộ hội, đất đai, xây dựng thương hiệu nông sản và hỗ trợ an sinh xã hội người dân nông thôn. Tiêu biểu là các ý kiến về đầu ra cho các sản phẩm nông nghiệp, kiểm soát chất lượng cây con giống, thức ăn chăn nuôi, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, đảm bảo đầu vào trong sản xuất nông nghiệp, hỗ trợ vay vốn phát triển các mô hình nông nghiệp có tiềm năng, hỗ trợ nông dân khi có dịch bệnh xảy ra xây dựng nhãn mát thương hiệu, bình ổn giá và biện pháp hạn chế ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến sản xuất nông nghiệp. Trên tinh thần lắng nghe cầu thị dân chủ cởi mở thẳng thắn, các ý kiến của hội viên nông dân đã được lãnh đạo tỉnh và các sở ngành cơ quan liên quan trả lời thỏa đáng cụ thể, làm rõ thời gian hoàn thành, lộ trình tham mưu, chỉ đạo, giải quyết thực hiện. Qua đó góp phần tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, nhất là những vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của nông dân trong quá trình thực hiện chính sách pháp luật của nhà nước đối với nông dân. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hoàng Xuân Ánh yêu cầu các sở ban ngành căn cứ chức năng nhiệm vụ chủ động đề xuất tham mưu và tổ chức triển khai thực hiện các cơ chế chính sách hỗ trợ nông dân, đặc biệt là các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia, các chính sách hỗ trợ hoạt động chuyển đổi số, hỗ trợ hoạt động của các chi tổ hội nông dân nghề nghiệp và các chính sách liên quan đến đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực lao động nông thôn, ứng dụng khoa học công nghệ, tiếp cận thị trường vốn tín dụng nghiên cứu tham mưu sửa đổi, bổ sung các chính sách nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn, làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng, tạo sự đồng thuận trong nhận thức và hành động của nông dân, giúp nông dân thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi phù hợp, có giá trị kinh tế cao, tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ mới, tư vấn hỗ trợ nông dân xây dựng các mô hình phát triển kinh tế hiệu quả, tham gia xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu sản phẩm nông nghiệp, khuyến khích nông dân liên kết, tích tụ ruộng đất, tạo thành vùng sản xuất hàng hóa tập trung. Bên cạnh sự vào cuộc của các cấp ngành, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đề nghị các hội viên nông dân, hợp tác xã phát huy tối đa tính chủ động sáng tạo vươn lên trong sản xuất, sử dụng những lợi thế đặc trưng văn hóa riêng của dân tộc quê hương mình để xây dựng và phát triển mô hình sản xuất gắn với phát triển du lịch cộng đồng, cùng chung tay tạo ra một cộng đồng nông dân năng động sáng tạo, kết nối, học hỏi và chia sẻ kiến thức kinh nghiệm để cùng nhau phát triển bền vững. Đồng chí bày tỏ tin tưởng từ thành công bước đầu của hội nghị đối thoại, các chủ trương chính sách của tỉnh sẽ nhận được sự ủng hộ tích cực của cán bộ hội viên nông dân, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ phát triển nông nghiệp nông dân nông thôn nói riêng và phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh nói chung. Ngày 14 tháng 11, huyện ủy Trung Khánh tổ chức hội thảo, bản thảo cuốn sách lịch sử đảng bộ huyện Trung Khánh giai đoạn 1930-2020. Dự có đồng chí Nông Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ban tuyên giáo tỉnh ủy, nguyên lãnh đạo huyện Trùng Khánh qua các thời kỳ. Bản thảo cuốn sách lịch sử Đảng bộ huyện Trùng Khánh giai đoạn 1930-2020 được biên soạn gồm 6 chương. Đảng bộ huyện Trùng Khánh được thành lập và lãnh đạo phong trào cách mạng 1930 đến 1945. Đảng bộ huyện lãnh đạo nhân dân xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng, củng cố hậu phương cùng cả nước kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược 1946 đến 1954. Đảng bộ huyện lãnh đạo nhân dân xây dựng chủ nghĩa xã hội, góp phần cùng cả nước kháng chiến chống Mỹ cứu nước thắng lợi 1955 đến 1975. Đảng bộ huyện lãnh đạo nhân dân xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc 1976 đến 1985. Đảng bộ huyện trên đường đổi mới 1986 đến 2000, Đảng bộ huyện lãnh đạo nhân dân đẩy mạnh công cuộc đổi mới toàn diện, tạo thế và lực mới trên con đường hội nhập phát triển 2001-2020. Tại hội thảo, các đại biểu đã đóng góp ý kiến bổ sung và làm rõ thêm một số sự kiện lịch sử, công tác lãnh đạo chỉ đạo của Đảng bộ huyện qua các thời kỳ và những đóng góp về sức người, sức của các thế hệ trên địa bàn huyện. Bổ sung một số sự kiện, dấu mốc quan trọng trong giai đoạn 
Hội thảo đã nghiêm túc tiếp thu các ý kiến đại biểu để bổ sung, chỉnh sửa, phản ánh thực chất, khách quan, khoa học. Đề nghị ban biên soạn sẽ tiếp tục công tác sưu tầm, thu thập tài liệu, nhân chứng lịch sử, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về ý nghĩa và tầm quan trọng trong việc biên soạn cuốn sách lịch sử Đảng Bộ huyện Trùng Khánh giai đoạn 1930-2020 đến cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Huyện ủy Bảo Lâm vừa tổ chức hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy lần thứ 56, nhiệm kỳ 2020-2025, thông qua các tờ trình quan trọng về định hướng phát triển kinh tế xã hội và cho ý kiến về công tác tổ chức cán bộ. Tại hội nghị, các đại biểu cho ý kiến về tờ trình của Hội đồng Nhân dân huyện về tổ chức kỳ họp thường lệ cuối năm 2023, tờ trình của Ủy ban Nhân dân huyện về việc xin chủ trương tổ chức Ngày hội Văn hóa Dân tộc Lâu Lô, Ngày hội Văn hóa Các Dân tộc và Lễ hội Trọi Bò năm 2024. Tờ trình về xin chủ trương lãnh chỉ đạo thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội Vùng Đồng bào Dân tộc Thiểu số và Miền núi năm 2023. Tờ trình xin ý kiến chỉ đạo đối với công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện đánh giá thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 10, phương hướng nhiệm vụ tháng 11 năm 2023, thảo luận về nhiệm vụ trọng tâm cuối năm, hội nghị thống nhất một số giải pháp tháo gỡ những khó khăn vướng mắc về giải phóng mặt bằng đối với các dự án, tập trung giải ngân vốn đầu tư công, đẩy nhanh tiến độ triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia. Ủy ban nhân dân huyện Quảng Hòa vừa tổ chức hội nghị đánh giá công tác tuyển quân năm 2023, triển khai nhiệm vụ tuyển quân năm 2024. Năm 2023, công tác tuyển quân của huyện Quảng Hòa đạt 100% kế hoạch với 136 công dân trúng tuyển. Năm 2024, huyện được giao chỉ tiêu tuyển quân 141 công dân, trong đó quân đội 115 chỉ tiêu, công an 26 chỉ tiêu. Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Quảng Hòa phân công các thành viên đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục trong toàn hệ thống chính trị và trong nhân dân. Tổ chức khám tuyển lựa chọn thanh niên có phẩm chất tốt, có trình độ tham gia nghĩa vụ quân sự, thể hiện trách nhiệm của mình trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay. Tiếp theo sau đây như thường lệ sẽ là thông tin trong nước và quốc tế. Trong 25 năm tham gia diễn đàn APEC, Việt Nam là một trong những thành viên tích cực nhất trong đề xuất các sáng kiến, dự án hợp tác, thể hiện vai trò chủ động tích cực. Nhận lời mời của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ tham dự tuần lễ Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC 2023 và kết hợp hoạt động song phương tại Hoa Kỳ từ ngày 14 đến ngày 17 tháng 11 năm 2023. Hội nghị lần này sẽ tiếp tục là cơ hội để Việt Nam đưa ra những sáng kiến đóng góp trong APEC, góp phần thúc đẩy hòa bình, ổn định, hợp tác, duy trì vai trò của APEC là cơ chế liên kết kinh tế hàng đầu tại Châu Á-Thái Bình Dương với chủ đề kiến tạo một tương lai tự cường và bền vững cho tất cả mọi người. Hội nghị APEC năm nay tại San Francisco, Hoa Kỳ sẽ tập trung vào ba ưu tiên kết nối, đổi mới và bao trùm. Sự tham dự của Chủ tịch nước Võ Văn Thường tại hội nghị lần này có ý nghĩa hết sức quan trọng, thể hiện trách nhiệm và sự chủ động tích cực của Việt Nam trong đóng góp cho hợp tác APEC, qua đó nâng cao hơn nữa vị thế của đất nước cũng như vai trò vị thế của diễn đàn trong cấu trúc quản trị kinh tế toàn cầu. Sau hơn 30 năm hình thành và phát triển, APEC hiện bao gồm 21 nền kinh tế thành viên, chiếm 38% dân số, 62% GDP và gần 50% thương mại thế giới. Trong thành công chung đó có sự đóng góp chủ động tích cực của Việt Nam trong 25 năm tham gia diễn đàn. Nổi bật nhất là việc Việt Nam hai lần đảm nhiệm vai trò chủ nhà vào các năm APEC 2006 và 2017. Việt Nam cũng là một trong những thành viên tích cực nhất trong đề xuất các sáng kiến, dự án hợp tác với gần 150 dự án trên nhiều lĩnh vực, đồng thời đảm nhiệm những vị trí quan trọng trong các cơ chế của diễn đàn. Với kinh nghiệm, cùng sự chủ động tích cực, Việt Nam sẽ tiếp tục đồng hành cùng APEC trên chặng đường phát triển sắp tới, hướng tới thực hiện kế hoạch hành động về tầm nhìn APEC 2040. Dự kiến đến sau năm 2030, tiêu chí cảng xanh trong quy hoạch đầu tư xây dựng và kinh doanh khai thác cảng biển tại Việt Nam sẽ là áp dụng bắt buộc. Hiện Cục Hàng hải Việt Nam đã ban hành kế hoạch thực hiện đề án phát triển cảng xanh và từ năm nay mô hình cảng xanh đã được thí điểm tại một số cảng biển của Việt Nam. Là cảng chuyên dụng cho khí hóa lỏng LNG, vốn dĩ kho cảng PVG Vũng Tàu đã là một mắt xích trong hệ thống sinh thái năng lượng xanh. Không dừng lại ở đó, để hướng đến mô hình cảng xanh, việc áp dụng công nghệ trong quản lý sử dụng năng lượng đã giúp tiết kiệm 20% lượng điện tiêu thụ mỗi tháng. 
công ty cổ phần cảng Long An phủ xanh các khoảng trống, đầu tư hệ thống điện mặt trời mái nhà, xây dựng nhà ăn tập trung cho hơn 1.000 người lao động để giảm phát thải từ phương tiện đi lại, đầu tư hệ thống điện bờ để cấp điện cho tàu vào làm hàng, hạn chế tàu vào cảng phải nổ máy, nằm chờ xếp dỡ. 100% thiết bị nâng hạ đã được thay thế từ chạy dầu diesel sang chạy điện. Đây là cảng đang được thí điểm đề án phát triển cảng xanh tại Việt Nam. Cũng tại đề án này, dự kiến đến sau năm 2030, tiêu chí cảng xanh sẽ được áp dụng bắt buộc với 6 nhóm tiêu chí chính. Để được công nhận cảng xanh, cảng biển phải đạt được ít nhất 60 điểm trong thang điểm 100 của các tiêu chí. Cuối năm 2022, Cục Hàng hải Việt Nam đã công bố các tiêu chí về cảng xanh, trong đó có các yếu tố tham chiếu cụ thể như sử dụng nguồn năng lượng tái tạo, dùng điện hoặc nhiên liệu sạch để giảm phát thải khí nhà kính, tối ưu và số hóa các chuỗi vận hành khai thác cảng. Xanh hóa, số hóa hệ thống cảng biển được đánh giá là yêu cầu quan trọng để có thể thực hiện mục tiêu trở thành một trung tâm logistics quốc tế. Mặc dù nền kinh tế thế giới vẫn còn suy thoái, tình hình xuất khẩu hàng sơ sợi, dệt may, da dày của Việt Nam vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Nhưng gần đây, thị trường đã có những tín hiệu sáng hơn, thể hiện xu hướng tích cực hơn để doanh nghiệp sơ sợi, dệt may, da dày Việt Nam có thể kỳ vọng vào một viễn cảnh tốt hơn trong thời gian tới. Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, 10 tháng năm 2023, xuất khẩu sơ, sợi dệt, đạt gần 1,5 triệu tấn, trị giá gần 3,65 tỷ USD, tăng 12% về lượng nhưng giảm 10,8% về giá trị. Vải mảnh, vải kỹ thuật là 550 triệu USD, giảm 25,4%. Hàng dệt may là gần 27,7 tỷ USD, giảm 12,9%. Giày dép các loại 16,4 tỷ USD, giảm 18,3%. Túi sách, ví, vali, mũ, ô, dù 3,06 tỷ USD, giảm 10%. Nguyên phụ liệu dệt may da dày 1,6 tỷ USD, giảm 14,4%. Theo đánh giá của các chuyên gia kinh tế, đó là những tín hiệu tích cực để doanh nghiệp sơ dợi dệt may da dày Việt Nam có thể kỳ vọng vào một viễn cảnh tốt hơn trong thời gian tới. Ngoài ra, ngành dệt may Việt Nam vẫn có lợi thế cạnh tranh về chi phí nhân công, ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, ưu đãi thuế thu nhập cá nhân. Việt Nam cũng đã và đang ký kết nhiều hiệp định thương mại tự do thế hệ mới với hàng loạt các thị trường lớn. Các doanh nghiệp FDI cũng đang tăng cường sản xuất vải từ nguồn cung sợi trong nước, nên Việt Nam vẫn luôn được các doanh nghiệp FDI lựa chọn là điểm đến đầu tư lý tưởng. Thời gian tới, ngành dệt may Việt Nam vẫn tiếp tục đối mặt với những thách thức do đơn hàng ở các thị trường xuất khẩu chính như châu Âu, Mỹ vẫn giảm rút và nhiều doanh nghiệp vẫn chưa có đủ đơn hàng cho quý tư. Tình trạng cầu thấp này có thể kéo dài sang năm 2024, vì thế dự kiến xuất khẩu dệt may của Việt Nam năm nay nhiều khả năng chỉ ở mức trên dưới 40 tỷ USD, giảm 10% so với năm ngoái. Hiệp hội Bông sợi Việt Nam khuyến nghị các doanh nghiệp cần tính toán linh hoạt thị trường cả nội địa và xuất khẩu, mở rộng ở các thị trường có tình hình chính trị ổn định như châu Á để duy trì sản xuất, tận dụng tốt mọi cơ hội để có thể sớm phục hồi phát triển. Đại diện Cục Phòng chống HIVS Bộ Y tế cho biết Việt Nam có thêm 10.000 ca nhiễm HIV mới trong 9 tháng qua. Đáng chú ý, ca nhiễm HIV mới tập trung phần lớn ở nhóm quan hệ đồng giới nam. Do đó, các chuyên gia cho rằng việc tuyên truyền phòng chống HIVS cần đổi mới. Chủ đề tháng hành động quốc gia phòng chống HIVS năm nay là cộng đồng sáng tạo quyết tâm chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030. Nhấn mạnh tại buổi gặp gỡ để cộng đồng dẫn lối, Chuyên gia cho rằng các tổ chức cộng đồng cần có nhiều sáng tạo để tuyên truyền nhận thức về các biện pháp phòng chống HIVS. Việt Nam hiện đang triển khai nhiều giải pháp can thiệp điều trị cho người nhiễm HIV, điều trị dự phòng bằng thuốc ARV trước phơi nhiễm. Do đó, cộng đồng cần biết những triển vọng của điều trị HIV, không kỳ thị người có bệnh và sớm tiếp cận với thuốc dự phòng, thực hiện các biện pháp phòng chống HIV để tránh lây nhiễm, tiến tới chấm dứt AIDS vào năm 2030. Chuyển sang tin quốc tế, tại Trung Quốc, hệ thống robot phẫu thuật mang tên Da Vinci đang cho thấy tiềm năng cải thiện đáng kể dịch vụ điều trị các thủ thuật y khoa phức tạp. Thiết bị có hệ thống quan sát 3D, độ phân giải cao, cánh tay phẫu thuật có thể xoay và điều khiển chuyển động trực quan. Phạm vi chuyển động của nó lớn hơn nhiều so với bàn tay con người. Do đó, robot này có thể được sử dụng trong các thủ tục phẫu thuật phức tạp. Đây là hệ thống phẫu thuật được hỗ trợ bằng robot đầu tiên được sản xuất hoàn toàn ở Trung Quốc, giúp giảm đáng kể chi phí. 
hơn 360 robot loại này đã được lắp đặt trên toàn quốc. Hơn 420.000 bệnh nhân đã được hưởng lợi từ phương pháp điều trị chính xác và ít xâm lấn mà hệ thống này cung cấp. Bản tin 16 giờ hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.